Oh, this is. Jaha, god morgon mina damer och herrar. Jag heter Rune Brandier och är ordförande i styrelsen för .se stiftelsen. Och jag har fått förtroendet att introducera tre framstående talare här under denna morgonsession. Vi ska börja med rättssäkerhet och integriteten på internet. Och det är nyckelfrågor för alla som arbeta med internet oavsett vad vi håller på med. Eh, och det beror väl på att eh, internets eh, kärnvärderingar som öppenhet och icke-diskriminering kommer att få svårt att överleva om vi inte samtidigt under den här oerhört snabba utvecklingen kan slå vakt om just integritet och rättssäkerhet på nätet. Beatrice Ask, vår justitieminister, sedan drygt tre år ska presentera regeringens syn på lagstiftning kring de här frågorna. Internet och rättssäkerheten och integriteten. Beatrice Ask har gjort sig känd som en framstående problemformulerare. Så framstående så att hennes formuleringar ordagrant återfinns i motionerna till den socialdemokratiska partikongressen. Jag hoppas att någon gick igenom. Men det ska bli väldigt spännande i alla fall att få lyssna till Beatrice formuleringar kring frågorna om internet och integritet och rättssäkerhet. Vi är mycket stolta och glada över att ha dig på internetdagarna. Vi ska med spänning lyssna till dina formuleringar. Tackar. Välkommen. Tack så hemskt mycket. En del formuleringar är väl inte så bra så att de citeras inte dess bättre, men det är också en del dömar som de brukar använda ganska länge, så att eh, jag har en tendens till att säga det jag tycker och det är lite besvärligt ibland. Men det är väldigt roligt att få vara här, väldigt roligt att få inviga eller inleda de här internetdagarna, för det är ju ett aktuellt, intressant för att inte säga outtömligt ämne som kommer att vara i fokus under alla seminarier och annat. Och internet finns ju i nästan alla svenskars liv idag. Många av oss använder internet dagligen och har gjort det väldigt, väldigt länge. Nästan alla har åsikter om nätet, framförallt de som inte kan något om det. Men frågan är naturligtvis vilka förändringar som den här snabba utvecklingen innebär och vilka utmaningar vi står inför. Och jag bruk brukar ibland träna mig i ödmjukhet genom att fundera över hur såg det ut för 15 år sedan? Och när man bara funderar på vad som har hänt de senaste 15 åren och var vi står idag. Och samtidigt vet att utvecklingen går snabbare och snabbare och snabbare. Så begriper man att vi har nästan ingen aning om vad vi kommer att vara om tio år. Och jag har inga som helst drömmar eller förutsättningar för att ens tro att jag skulle ha en aning om hur det ser ut. Utan vi måste helt enkelt rusta oss för att leva i förändring och att hantera frågor som dyker upp. Och när vi då gör det, och jag ska försöka göra det utifrån några aspekter som jag har ansvar för i regeringen, så kan vi börja med att konstatera att i Sverige så är vi rätt bra på teknik. Vi har ganska god teknisk kompetens. Vi har en bra digital infrastruktur. Hög grad av internetanvändning, nästan överallt, kanske inte hos polisen, men i övrigt. Och ett av de mest, det där skulle jag inte ha sagt, för det kan ju någon citera, men vi jobbar på det. Men vi har också ett av de mest utvecklade bredbandsnäten i världen. Åtta av tio svenskar har tillgång till internet och sju av tio tillgång till bredband och bättre ska det bli. Även om det då diskuteras om man gör det på rätt sätt, men, men alltså, det är ganska bra så där. Och undersökningar visar att det här utvecklas hela tiden, vilket naturligtvis är bra. Och det här har revolutionerat och kommer att revolutionera våra möjligheter att ta emot information, material, tjänster och upprätthålla sociala kontakter via internet. 
Det tycker jag är en spännande utveckling, jag är en sån här Facebook-nörd egentligen. Men alltså, jag har aldrig haft så mycket kontakt med vänner och bekanta över hela världen som jag har idag. Och skulle inte hinna det heller. Men via nätet så är ju möjligheterna fantastiska. Och det är också min utgångspunkt i arbetet med frågor som rör internet. Men som får med det mesta i livet så finns det ju alltid en baksida eller utmaningar och problem. Och med internet så följer också möjlig nya möjligheter att vara otrevlig, skvallra, luras och att begå brott. Så enkelt är det. Och mycket är förstås sånt som vi användare måste hantera, som människor måste hantera normer i samhället i övrigt. Däremot är det naturligtvis så att brottslighet, det som bryter mot lagarna, det kan vi inte acceptera på nätet heller. Och det ställer lagstiftaren inför utmaningen att försöka anpassa lagstiftningen så att den också träffar och möter nätmiljön. Och det i sin tur ställer väldigt stora krav på olika institutioner att modernisera sitt tänkande och hitta en praxis som är relevant. Grundprincipen för mig och för regeringens arbete är att de lagar och regler som vi gemensamt kommer överens om ska gälla, de gäller också på internet. Internet förtjänar bättre än att vara en fri arena för hänsynslös kriminalitet av olika slag och brott som kränker grundläggande rättigheter. Och det här med alla nya kontakter det, det får konsekvenser på olika sätt. I en väldigt oskyddad miljö så är inte minst barn och ungdomar väldigt utsatta. Och barn använder internet i väldigt hög utsträckning. Vi kanske såg igår morse att de berättade att tre åringar är väldigt aktiva på nätet redan. Och det är oftast om de har aktiva föräldrar och, och de håller väl kanske mer koll på treåringar än på 15-åringar. Men i alla fall, barn är där ute väldigt mycket. Och de sociala medierna är det som många ungdomar tycker är det mest spännande. De söker kontakt och har ju väldigt lite kontakt med andra vuxna i vart fall i den vanliga världen. Och då vet vi att det förekommer kontakter med barn i sexuella syften på internet. Barn utsätts för kränkningar eller rena övergrepp i en omfattning som naturligtvis är helt oacceptabelt. Övergrepp sker både online och i den verkliga världen efter att man har stämt träff på nätet med helt okända barn, helt okända ungdomar. Och då är det väl så här att fula gubbar har ju funnits i alla tider. Fanns det hemma i Sveg när jag var ung också. Men man visste ungefär vad det var. Det fanns vuxna som hade någon slags social koll. Det fanns i en begränsad geografisk eh, omgivning som på något sätt kunde kollas upp, sättas gränser på och på det sättet skydda barn. Och, och då var det lite lättare. Men det stora genomslaget för internet och tekniken innebär ju att fler personer kan nå barn som tidigare har varit lite skyddade. Och man stör inte heller andra vuxna i allmänhet. Och det här har blivit en ny arena för folk som söker sexuella kontakter med barn och som exponerar barn på nya sätt. Man kan nå ända in i barnkammaren. Och de här möjligheterna att vara anonym också, känslan av att man är lite anonym gör att barn och ungdomar också har en förmåga att vara mindre blyga för främmande än vad de var när man kunde stöta på främmande människor på stan. De flesta barn kan fortfarande begripa att man inte ska prata med vem som helst men när det gäller på nätet så har inte den skyddsmekanismen trängt igenom en. Och då är det så att övergrepp mot barn är otillåtet och det är straffbart. Och det gäller också om man agerar över internet. Den som till exempel övertygar en 13-årig tjej att posera naken framför webbkameran begår ett brott på samma sätt som den, om det hade skett i förövarens bostad. Det är ingen skillnad i lagens mening. Och det viktigaste vi kan göra för att vaccinera barnen mot den här företeelsen är naturligtvis att tala med dem om riskerna. Lära dem att kritiskt granska vem som söker kontakt och varför och vad man får veta. Och vuxenvärlden och föräldrarna har ju här en stor roll. Vi måste intressera oss för vad barnen gör, också när det gäller nätet. Vi måste tala om olika situationer. Vad gör man om en helt främmande människa vill ta kontakt? Kanske vill träffas? 
frågar om man vill ta av sig kläderna framför kameran. Och en hel del sådana här frågor är ju ganska enkla för de flesta av oss att ha någon åsikt om och kunna berätta för barn vad som är rätt och fel. Men vi vuxna måste ju också då lära oss tekniken och miljön och där tror jag att många brister. Och det tycker jag är ett slarvigt föräldraskap och ett slarvigt vuxenansvar. Alltså om det är någonting jag tycker illa om sådär fjantiga skämtet att det är bara barn och ungdomar som förstår sig på datorer. Det är ju löjligt. Det är klart att vuxet folk kan lära sig apparater. Det har väl aldrig varit någon konstighet. Utan det måste vi helt enkelt göra. Problemet då när det gäller de här barnen är att många barn saknar trygga vuxna. Och de barn som redan är utsatta i sin miljö eh, kanske har problem hemma, missbruk, många andra bekymmer. De söker kontakter och de söker ofta kontakter på internet och de löper särskilt stor risk att fara illa. Och för dem så behövs det ju andra stödåtgärder. Här har skolan ett väldigt stort ansvar när det gäller att förmedla mediekompetens och att lära ut hur man beter sig och varför. Det är också som jag sa att strafflagstiftningen i princip täcker in alla eländen man kan tänka sig på nätet. Men vi har kommit fram till att det behövs kompletteringar av lagstiftningen. Och då tänker jag närmast på grooming eller groomning som ska heta på svenska. Det låter ingen vidare. Och det handlar ju då om vuxna som genom kontakter med barn på internet i sexuellt syfte eh, försöker få barnen att träffa dem. Det här är något som sker väldigt metodiskt, väldigt systematiskt. Det finns ganska gedigna utredningar på det. Och vi menar och har menat att det finns skäl att ingripa tidigare än när övergreppet sker. Och att kriminalisera ytterligare företeelser. Och vi la därför ett förslag i våra som innebär att vi har infört nu faktiskt ett nytt brott från 1 juli. Kontakt med barn i sexuellt syfte. Det är teknikneutralt men det är utifrån bakgrunden av det som sker på nätet. Och det innebär att den som är syftet att ha sexuellt umgänge med eller begå något annat sexualbrott mot ett barn under 15 år kommer överens med barnet om att träffas. Och för att kunna straffas så, så krävs att man utöver att man då har kommit överens, för det är ju väldigt svårt att, att reda ut och bevisa alltid, så krävs att man ska haft ytterligare någon, att det ska finnas ytterligare någon konkret handling som visar att gärningsmannen avser att gå vidare i den här kontakten och planera någon typ av övergrepp. Det kan handla om att man har bokat ett hotellrum, att man pressar barnet att verkligen lova att komma till en viss plats. Att man skickar pengar till bussbiljetter eller motsvarande. Det där måste praxis utvisa. Men det är inte bara att man tar kontakt. För vi vill naturligtvis inte förbjuda folk att ha kontakter med barn. Man måste kunna prata med varandra över generationsgränserna. Men kan man styrka att det finns den här metodiken. Då har vi grooming och det är inte tillåtet. Ett annat närliggande problem som jag vill nämna och som förstärks av internet är barnpornografi. Skildring av övergrepp på barn. Det här är ett jättestort problem, en väldigt stor business och det är ett problem som ökar i Sverige och i hela världen. Och en viktig del av polisens arbete med att förhindra spridning av barn på det, det är det frivilliga samarbetet som finns med många internetoperatörer. Många hemsidor med barn på ligger i länder utanför Sverige och utanför EU. Men med hjälp av samarbete mellan rikskrim och internetleverantörer i Sverige så kan man blockera en del av de här sidorna. Motsvarande sker i många andra länder. Och det tror jag är ett viktigt sätt. Ett annat smart sätt att arbeta på är att ordna sådana här finansiella koalitioner. Man kommer helt enkelt överens med banker, kontokortsföretag och andra om att man inte förmedlar pengar till den här typen av företag som tillhandahåller barnpårtjänster. Också någonting som växer och som fungerar bra, för det är pengar i den här verksamheten. De som sysslar med detta i allmänhet inte är av typen fjärilsamlare, fast konstiga sådana, utan det är sådana som vill tjäna stålar och som inte bryr sig om att det handlar om barn, övergrepp och kriminalitet. Och det här kan man då stoppa eh, delvis genom att strypa tillgången till pengar. Frivilliga organisationerna är oerhört betydelsefulla också. ECPA till exempel genom att 
De arbetar internationellt, de upptäcker saker, de har många vägar in för att barn och andra ska höra av sig och berätta vad de ser. Det är klart att Check the Web är inte det enklaste för någon polisorganisation. Vi har också med det nordiska polissamarbetet skaffat oss bättre kunskaper till att utreda barnpornografibrott och är hyfsat bra på det vill jag säga. Men det är ju fortfarande en dropp i havet mot vad som skulle behövas. Under det svenska ordförandeskapet i EU så har vi också tagit en rad initiativ. Bland annat när det gäller att uppmana till den här typen av finansiella koalitioner. Och nu uppmanas medlemsstaterna efter beslut i rådet att vidta åtgärder och göra mer på det här området. Och det är naturligtvis väldigt bra. Och vi försöker också hitta sätt att hitta en operativ europeisk koalition när det gäller finansieringen. Och det är något som vi tror på eftersom vi har sett att i USA där man jobbar mycket på det här sättet så har man lyckats få ner mängden barnporr och det är ju inte så dumt. Eller i vart fall antalet kommersiella barnpornografisidor. När det gäller straffslagstiftningen då om barnporr så kan jag säga att regeringen här om dagen lämnade ett förslag till effektivare bekämpning av detta. Det är det som har varit i med och säger att nu ska man inte få titta heller. Ja, titta, det, det är ju inte så att man liksom slinker in på såna här hemsidor i största allmänhet. Redan idag så är ju innehav av barnpornografi eh, straffbart. Man hittar någon stator och det finns fullt av övergreppsbilder på barn så kan man sätta dit. Det är inget konstigt med det. Men det finns mycket som inte har varit hanterat. Och därför skärper vi nu reglerna för framställning av pornografiska bilder med barn. Och det är alltid straffbart oavsett om det syns på bilden eller filmen att barnen är under, eller är under 18 år. Det har tidigare varit på det här sättet att man ska, det ska framgå av bilden att det är ett barn. Men den som står bakom kameran måste naturligtvis kunna ta reda på vad det är man filmar. Och då kan man ställa kravet att den ska veta om det är ett barn eller inte. Så där förtydligar vi detta. Vi förtydligar också vad som menas med ett grovt barnpornografibrott. För att få en enhetligare tillämpning av lagstiftningen. Särskilt grovt blir det naturligtvis om det handlar om väldigt unga barn. Och om man filmar eller visar en väldigt hänsynslös behandling. Vilket man ofta gör. Och det finns ett antal såna här kriterier som då förtydligar hur man ska bedöma allvaret i brottet. För det finns ju en skala naturligtvis när det gäller straffskalan. Vi har också förlängt preskriptionstiden. Mycket barn pågörs av föräldrar eller närstående. Barn vågar inte berätta att den som kanske är den som ger en mat och den enda vuxna man känner beter sig på det här sättet. Det tar ofta lång tid och då är det ganska sent. Preskriptionstiden har varit två år för barn på av normalgrad. Det är klart två år är ju inte mycket om man är tre år när man blir våldtagen framför kameran. Så nu är vi förlänger vi detta till 18. För att från det att man är myndig så löper preskriptionstiderna. För det är oftast först när man har blivit vuxen som man vågar berätta och kan kräva sin rätt. Och det tycker vi är rimligt. Så det är några av de här förändringarna. Jag kan också säga det att den som tror att bara det här att man slängt in och råkar titta på någon skulle åka dit ska nog vara ganska lugn. Och man önskar att en del ledarskribenter läste lagrådsförslag och sånt där innan de skrev. Men jag är rätt lugn över att vi inte har, har gått för långt här. Ja, det är lite grann om barnpor och övergrepp på barn som är en av de här stora bekymren där jag tycker att det är rimligt att lagstiftaren går in och gör någonting. Men vi ser också andra typer av dåliga beteenden och det är som jag sa någonting som vi själva måste hantera i nästan alla avseenden. Eh, på senare tid har det ju också varit en debatt om det här med näthatet, om påhopp, aggressioner och lögner som skrivs på bloggar och så. Jag tycker det är jättebra att det här diskuteras. För det är så vi får liksom en rimlig ordning eh, i hur vi förhåller oss till varandra på nätet. Men vi har ju annat som är allvarligt naturligtvis. Bedrägerier, mejl med uppmaning och lämna kontonummer och lösenord som sedan används av kriminella. Varor som annonseras ut men inte finns. Eller som redan har sålt så många andra. Bluffakturer. Det finns hur mycket exempel som helst. Den här typen av kriminalitet måste vi naturligtvis jobba med. Och det innebär en utmaning både när det gäller att utreda och att bevisa och annat. Det finns ju också tjänster som till exempel Ratsit som innebär konstiga eller svåra ställningstaganden. 
Man kan i alla fall fråga sig om det är nödvändigt att grannen ska kunna kontrollera vad man tjänar eller hur mycket man betalar i skatt. Och hur förhåller sig det till skyddet för grundläggande friheter? Och vi har mot den bakgrunden bett yttrandefrihetskommittén att fundera över om det behövs en förstärkning av skyddet för enskildas integritet och privatliv i de grundlagsskyddade medierna. Vi arbetar också med en proposition som ska stärka integriteten för enskilda när det gäller kreditupplysningar på nätet. Jag vill också nämna en fråga som, som är väldigt aktuell om man jobbar offentligt. Det handlar om spridning av uppgifter från allmänna handlingar. Kommer ni ihåg det här Arboga-morden? De här två små barnen som blev ihjälslagna. Det var en fruktansvärd historia. Men i körvatten på det så dyker det då upp bilder från obduktioner på barnen på internet. Därför att vi har den regeln att handlingar i domstolen är öppna och det gäller alla typer av handlingar i princip. De kan sekretessskyddas men görs det inte med automatik. Och, man kan ju fråga, och det var ju ingen som hade funderat över det. Därför att man kan gå till tingsrätten och läsa handlingar och se vad domen, domstolen har haft att ta ställning till. Det är ju bra för vi måste ju granska domstolarna. Men om någon då fotograferar det eller får det digitalt, lägger det ut det på nätet och de stackars föräldrarna hittar bilder på sina mördade barn på suspekta sajter, det är klart att det är någon slags gravskändning i modern mening. Och man måste kunna fundera över, är det ett allmän intresse att man ska kunna använda den typen av information på det viset? Och det där är den typen av frågor som, som jag arbetar ganska mycket med. Mitt ansvar är att se till att det finns bra sekretessregler och att de balanseras mot offentlighetsprincipen. Jag kan säga att det nätet utmanar mig och departementet varje dag i det här och det är något som är otroligt viktigt. Jag ser att klockan går väldigt snabbt så för att det ska bli, kunna bli frågor så ska jag bara gå över till ett helt annat område som är en särskild utmaning och som de flesta it-intresserade tror är den enda frågan på det här området och det gäller frågor om immaterialrätt. I Sverige är vi väldigt duktiga på att producera tjänster av olika slag. Musik, filmer, konst, litteratur, you name it, programvaror av olika slag. Och för den typen av uppfinningar och produktion så finns det länge något som heter upphovsrätten. Det finns de som tycker att upphovsrätt är korkat, men, men vi har en upphovsrätt och har internationella avtal om det. Bakgrunden till upphovsrätten är ju eh, det skeende som var... Eh, när eh, man i USA började tillverka bättre tryckerimaskiner och de europeiska författarna upptäckte att helt plötsligt var det andra som distribuerade deras böcker och tog betalt. Och så småningom ledde det här till att man fick internationella avtal och regler som sa att den som har skapat en vara äger varan och har rätt att få betalt för den och rätt att också ge tillstånd om användningen av den varan. Det är ungefär vad upphovsrätten är. Och det är också möjligheten att försvara upphovsrätten som är bakgrunden till det som kallas för IPRED-lagen. Bestämmelser som innebär bland mycket annat att rättighetsinnehavare eller licenstagare kan ges en möjlighet att kräva att en internetleverantör berättar vem som äger en viss IP-adress vid ett visst tillfälle. De här bestämmelserna är nödvändiga för att man ska kunna använda de civilrättsliga instrument som idag finns att skipa rätt. Kräva skadestånd, kräva betalning eller annat. Och man kan naturligtvis också gå den vanliga domstolsvägen och gå via polis, men det är mycket omständigare. De här abonnentuppgifterna kan man bara få ut efter ett beslut av domstol. Och det krävs också att man kan visa för domstolen att det har begåtts intrång och att det är troligt att det kommer från just den här IP-adressen. Men det innebär inte å andra sidan att när man får innehavarens namn att man därmed vet vem som är skyldig. Därför att det kan ju vara någon helt annan som har använt den IP-adressen. Så det är en ganska lång väg att gå. Väldigt mycket som ska bevisas. Men du kan aldrig få till stånd början av en process med mindre än att du hittar en motpart. Och det är skälet till att det finns en möjlighet att få ut de här IP-adresserna. Den här lagen har börjat användas och diskuteras naturligtvis fortfarande. Vi har tillsatt en löpande utvärdering för att granska hur den fungerar och används. 
Och jag tror att det är viktigt att på olika sätt skydda i materialrätten också i framtiden. Därför att det här är den marknad som växer. Det är det här vi ska leva på och få våra pensioner ifrån så småningom. Och det är klart att då måste det också finnas en möjlighet för de som jobbar inom det här området att få betalt för sitt arbete och kunna hävda sin rätt. Även om man kanske inte kan lösa alla bekymmer. Låt mig avslutningsvis säga så här att jag, jag tror på frihet och min frihet den ska vara så stor som möjligt men den får ju aldrig inkräkta på andra motsvarande möjligheter till frihet. Vi måste ha de grundläggande värderingarna om andra människors rätt till integritet, om rätt och fel och, och den typen av saker som, som känns viktiga. Och vi ska ha ramar och regelverk som ger största frihet för alla. Jag tror inte att vi, står, vi ens har sett början av de utmaningar som samhället står inför med den nya tekniken. Jag tror inte alls att det finns lagstiftning som är på plats och som kommer att lösa alla bekymmer. Jag tycker inte alls att den är oproblematisk heller. Men jag kan lova er. Utvecklingen kommer att gå snabbare och snabbare och snabbare och ställa oss inför stora utmaningar. Om vi vill att den goda delen av samhället och att vi för de goda avsikternas skull ska använda internet och nätet på ett bra sätt ja då måste vi försöka att hitta vägar att också ha ordning och reda i det här sammanhanget utan att för den skull gå över styr. Och det är den utmaningen och den spänningen som jag tycker är så otroligt roligt att jobba med när det gäller internet. Man får vara lite ödmjuk, man får vara lite kreativ och man måste vara beredd till att också vara flexibel. Men jag tror faktiskt att vi, om vi bestämmer oss för att fokusera på det som är direkta avarter och svårigheter och att faktiskt se till att de grovt kriminella inte får använda detta som en fri marknad då kan internet nästan bara ge oss nya möjligheter och positiva erfarenheter framöver också. Tack ska ni ha. Tack för en engagerande, mycket spännande översikt och dessutom alldeles begriplig. Det kan ha sina fördelar att ha en justitieminister som inte är juridiskt utbildad, <laughs> tror jag. Nu har ni chansen att ställa frågor till Beatrice. Varsågoda. Varsågod. Ja, det ska de väl göra, hoppas jag, de här. Okej, okay, Kent Bergen heter jag. Jag skulle ställa en fråga här om hur du ser på datalagringsdirektivet kontra meddelarskyddet. Kan du förklara det lite bättre? Så jo, det är ju så här om i den nu förslag som ligger, eller utredningen som ligger, så talar man inte om hur... Du kan ju ta ut all datainformation till exempel från en mobildatabas som ligger på Sveriges Radio. Mm. Och eh, det kan ju vara medelär information om vilka källor som Sveriges Radio har. Och det står i det här direktivet att en brottsbekämpande myndighet kan ta ut det där. Det står inte att det är svensk brottsbekämpande myndighet. Och då undrar jag, hur ska Sveriges Radio kunna skydda sina källor om staten och brottsbekämpande myndigheter kan gå in och läsa den här informationen? Det är ju så här att meddelarskyddet tillhör de grundläggande reglerna eller i ett fritt demokratiskt samhälle och har en väldigt högt företräde framför mycket annat. Jag kan inte detaljerna på den här konflikten men det ligger ju det är därför vi har en yttrandefrihetskommitté också för att säkra yttrandefriheten i dess olika avseenden. Och det är klart att det är den aspekt som väger fritt. Men det är så i alla typer av ställningstagande att vi får väldigt svåra balansgångar. Men jag är inte hundra riktigt på vad du är ute efter. Och därför är jag lite luddig i svaret. Tack. Mer frågor? Varsågod. Ja. Johan Kjäder heter jag. Jo, igår så kunde vi höra på ett föredrag av James Boyle där han sa att mycket av upphovsrätten är, är för stor. Alltså man har för stort skydd för sina verk nu. Skyddstiden är för lång. Och att man i tidigare USA hade ett system där man kunde registrera om sin skydd, sitt skydd om man nu ville ha det förlängt. Det var 28 år från början och sen kunde man få 28 år till. Och då visade det sig att 85 procent av alla författare gjorde aldrig det för de hade ingen mer ekonomisk nytta. Och då skulle jag vilja veta om du tycker att det är något, ett system som kan vara värt att införa igen. Att man 
periodvis får registrera om sitt skydd för att det ska fortsätta gälla så att de verk som där man inte upplever att man har något ekonomisk vinning och har kvar skyddet kunde då få släppa det fritt. När det gäller upphovsrätt och, och periodiciteten och hur långt det, jag tror inte man ska omregistrera om jag ska vara riktigt ärlig men det är ett spontant svar. Vi har faktiskt jobbat ganska mycket visar vi EU när det gäller tiderna därför att man ville ha förlängningar, väldigt långa förlängningar när det gäller skyddet av musikaliska verk tror jag det var. Och det där blir ju helt befängt i en situation där omsättningen går snabbare och snabbare kan vi ju inte ha 75 år eller 100 år. Vi slogs ganska ordentligt för det. Vi gick på pumpen och med, så det blev en förlängning men jag tror att den blev mindre lång än vad den hade blivit om inte vi hade agerat. Och det var Sverige och några andra länder. Och jag, jag tror nämligen inte att man kan ha den här typen av evinnerliga eh, skyddstider utan det måste vara under en rimligt begränsad tid. Så att jag känner en rätt stor tveksamhet till omregistrering av det också utan vi får nog finna oss i att utvecklingen går snabbt nu numera men det måste finnas en period så att vi har kämpat för att stoppa den typen av förlängningar faktiskt det är möjligt att det är när det gäller varumärkes copyrights och sånt där kan finnas något men det vet jag inte men i alla fall när det gäller musik och annat så har vi tyckt att det, det ska inte vara så långt som det blev men ibland får man kompromissa också mm. Tack, varsågod Jag heter Jag heter Oskar Svarts och grundade 1994 Sveriges första internetoperatör i stort sett som heter Bahnhof. Jag har meddelat att jag inte ställer upp för Piratpartiet på riksdagslistan nu vilket jag nästan då ångrar när jag hör såna här saker. Som var då? Ett stort problem med lagstiftarna nu är att ni sväljer okritiskt en massa siffror från diverse organisationer som vill blockera nätet på olika sätt av olika skäl. 1996 var jag första personen i Sverige som satt i polisförhör misstänkt för att ha spritt barnporr på nätet. Alltså inte jag personligen utan som ansvarig för en operatör. Då. Det visade sig att vi hade inte ansvar för vad användarna gjorde. Men jag är intresserad mig för ämnet och har ju läst de siffror som politiker står och upprepar och som är fullkomligt falska om utbredningen av barnpar. Och när du säger övergrepp på små barn så finns det knappt kommersiellt. Det finns alltså folk som byter det här i slutna klubbar och så vidare. Och det som ligger kommersiellt det är av en helt annat slag. Det kan vara påklädda barn som poserar och man kan ju ha synpunkter på det. Men det är alltså när politikerna talar om och försöker få gehör för de här lagstiftningarna så nämner de inte det. Och det kan vara 17-åringar, alltså ungdomar, och det är den vi vill förbjuda nu då. Men eh, nog om det. Det, det alltså, ni bör titta på siffrorna där. Men det är ju samma sak med det här med upphovsrätten och de skador som det orsakar. Ni borde ha lyssnat på James Boyle igår. Det finns alltså stora amerikanska juridikprofessorer och ekonomer. Men, men vilken är din fråga? Ja, då kan vi komma till den då. Kommer ni att lyssna mera på andra <går> än de här organisationerna som har vissa intressen? Och två, igår kom det uppgifter från ACTA där då svenska regeringen i hemlighet håller på att förhandla om nya saker. Att till exempel så finns det då förslag, det här har läckt ut att ISP -er, ska proaktivt se till att det inte sprids upphovsrättsskyddat material och kan alltså bli skadeståndsskyldiga. Man kan bli skadeståndsskyldig om man inte stänger av användare som inte använder nätet på det sätt som Hollywood vill att man ska och så vidare. Det är så alltså stora faror här. Och frågan är vad svenska regeringen ämnar att göra. En kanadensisk juridikprofessor uppmanar nu Kanada att säga nej till akta i princip efter det han har hört som har kommit ut. Tack för frågorna. Först vill jag säga så att jag tycker det är jätteviktigt med politiskt engagemang. Men kalla inte politiker för politiker som grupp. Vi är inget kollektiv. Det finns väldigt många olika politiska uppfattningar och partier. Och dra inte alla över en kam. Jag vågar påstå att jag är inte är särskilt okritisk när jag läser vare sig siffror eller annat. Utan försöker faktiskt att sätta mig in i frågor. Vi ibland blir skyld för att vara för omständig när det gäller att ta in remissvar och att ha uppvaktningar och seminarier och så. Men jag tror att det är otroligt viktigt att faktiskt se olika delar, vilket du antyder. 
När det gäller då barnkår så finns det väldigt många olika uppgifter, så är det naturligtvis. Men jag har i vart fall suttit med ner på Interpols avdelning som arbetar med barnpornografi och tittat på ärenden. Jag har sett omfattningen, jag har också sett de analyser som görs både i internationella undersökningssammanhang. Jag har besökt enskilda polisutredningar och har tittat. Och det är så att omfattningen är väldigt hög. Man behöver inte titta på statistik eller siffror. Och det är för mycket. Och den ökar. Den ökar ganska mycket. Det är också så att en ganska stor del är kommersiell. Det är riktigt det här att det finns många klubbar, om man får kalla det för det. Där, där olika användare är med. Men de är sällan med gratis. Det finns ett krav på den som är med. Ändra i form av att man, man bidrar med nya bilder. Det vill säga begår övergrepp själv. Eller att man på olika sätt finansierar. Det är ju enda skälet till att finansieringsvägarna är intressanta. Om man vill få ner den här typen av, av övergrepp. Och det är ju det som är syftet. Jag menar, jag struntar i vad vuxen folk tittar på. Men jag accepterar inte att man våldtar tre månaders bebisar. Jag kan försäkra er om att om ni är någorlunda friska så klarar ni av två eller tre bilder. Sen är ni rätt illamående resten av dagen. Alltså det här är inga, ingen lek man sysslar med. Och man tar bra betalt för det. Och var de här barnen hamnar sen och hur de växer upp och blir det kan man fundera över. Och jag struntar egentligen i om det är tusentals eller bara hundra. Vart enda jäkla fall är för mycket. Men det är inte så att vi köper det okritiskt. Du har rätt mycket på fötter när det gäller omfattningen. Vad gäller akta, jag hörde också den här uppgiften att det kommit ut på nätet. Det stora problemet med aktaförhandlingarna som vi har tyckt, det är ju den här slutenheten. Sverige har bråkat ganska mycket för att de här förhandlingarna faktiskt ska föras mer offentligt och kunna vara en del av en allmän diskussion. För det är många knepiga frågeställningar. Jag kan inte svara på frågan av det enkla skälet att jag, jag var i Härnösand och invigde ett fängelse igår. Så jag har noll koll på vad som hände igår eller de senaste dagarna. För jag har varit i USA också. Men jag kommer att ta reda på det. Men rent allmänt är det ju så att konspirationsteorier uppstår alltid när man inte har öppenhet. Vi i Sverige är rätt unika med att tro på det här med öppenhet och att man ska lägga ut saker. Jag är aldrig rätt rädd för en bra och tuff debatt. Därför att det finns så många olika aspekter. Så att det där är ett jätteproblem. Men jag har som sagt inte fått informationen om vad som gäller. Och definitivt inte heller vilken... Eller, alltså, jag kan ju tidigare skeda ner den hela. Men, men det är vad vi har drivit hela tiden. Att mer av detta måste faktiskt ut offentligt. Och det finns en känsla runt om i många länder. Att, att man ska liksom inte besvära befolkningen eller låta diskussioner finnas öppet. Och jag tror det är det dummaste man gör. Det är också det skälet som gör att vi slåss rätt hårt i EU för ökad offentlighet. Kommissionen, Margot Wallström i spetsen, la ett förslag till förändringar av tillgången på allmänna handlingar som faktiskt innebar begränsningar. Och vi jobbar stenhårt på att det ska inte vara så. Man måste kunna granska makthavare i myndigheter och som politiker. Så att det det är vad jag kan säga idag, men, men jag måste gå in och titta på det. Då så. Tack för en applåd. Tack snälla. Tack så mycket. Tack. Tackar. Och vi eh, släpper Beatrice tillbaka för att börja regera igen. Tack. Ja, se vad jag ska hitta på idag. Ja. I think many of you uh, have already met Geoff Houston, uh, not only because he has been here before, but also because he uh, is an extremely all-round and productive person. Uh, Jeff's uh, daily base of operation is as a sci uh, chief scientist in the internet area of uh, Telstra. And Telstra is the dominating Australian telecom company with the turnover of uh, 25 billion dollars and 40,000 employees. Uh, but Jeff is also executive director of uh, Internet Architecture Board, which is both a committee within the, the Internet Engineering Task Force and also the advisory board to a in Internet Society. And the um, Architecture Board is responsible for architectural oversight of 
ideas, activities, which to me sounds like a mission impossible. But uh, also for the um, internet standards uh, process. This is obviously not enough for filling your day, so you're also the author of a number of exciting books on these subjects, and you have the time to visit us on the other side of the globe. This session is about uh, internet infrastructure, and more specific about the routing infrastructure in the world where you have put the question, where have all the ISPs gone? You're most welcome, Jeff. Floor is yours. Thank you. Hopefully, someone's going to put some slides up here for me. Might I say, by the way, it's very cold here. <laughs> when I left home on Monday, it was 32 degrees Celsius. And I'm thinking, why have I come here? <laughs> Thank you. However, it is indeed a pleasure to be here, and I'm sorry I have no Swedish, apart from hi. <laughs> um, I've done a fair few talks in my time, and I'm sure you have too. And if you've ever been around the technical area of the internet, you would have heard at least one talk about how IPv6 is coming. Or maybe you've heard 10, 20, 30, 100, 1,000, had enough? Um, I have, and when I was asked to come and talk here today, they did say, don't mention IPv6 again. And I said, okay, with pleasure. So this is not a talk about IPv6, and I'm sure you'll be very, very pleased to hear that. So instead, I would like to talk about our industry and what's happening to the internet and why you and I should be very worried and what we might want to do about it. So the question that sort of I start with is where have all the ISPs gone? Because if you throw your mind back about 10 years or so, maybe 20 if you're that old, the internet was always portrayed as that wonderful product of deregulation of the communications industry. The old national monopolies, the Telliers, the AT&Ts, the Deutsche Telekoms, and even the Telstras of this world were being disbanded. Their fiefdoms, their local monopoly was pulled apart. And in its place rose that wonderful poster child of deregulation, the internet. And over the last 20 years, hasn't life changed? There wasn't Google back then. In fact, if you try and Google the year 1988, you're not going to get much. There was nothing around, was there? What we've seen in that last 20 years has been an amazing proliferation of not only new services, but entirely new markets. And folk on the policy world would say, yes, that's the result of deregulation, of allowing competition to enter this industry. So this deliberate policy of actually pulling back, of doing nothing whatsoever, is being touted as the success of the internet. But you know, is that true today? Is what we live today truly still working? Is there really intense competition in this industry? Is there really that much impetus and innovation? Can you really have an idea today and a business tomorrow? Or are we seeing something entirely different? Are we actually lapsing back into a world that is more reminiscent of the 1980s? Local monopolies, vertical bundling, and a massive resistance to change and innovation. You know, how balanced truly is this industry? Is it really a whole collection of ISPs? In Australia, for example, a country of 20-odd million folk, Back in 1995, there were 650 ISPs there in a population of 20 million. Is that still the case, or do we see something entirely different? 
is the ocean of the internet now populated by a very small number of massive whales and everyone else is just little tiny bits of plankton? You know, what is the balance of the industry we see before us today? So these days, oddly enough, I don't work for Telco anymore, thank God. Um, I work for the addressing folk in the Asia-Pacific area. Um, there are five such organisations around the world. We call ourselves regional internet registries and we hand out addresses, the things that you and I need to work on the internet. And it's kind of interesting if you look back over the history of those addresses, how many we gave out and to whom. So this is the last, ooh, 10 years or so in IPv4 addresses. Um, it starts in 1999 and we gave away then 32 million addresses or the equivalent of two what we call slash eights. And then you see the internet boom of the year 2000. And in absolute terms, the boom was nothing at all. Not much really happened and the crash in terms of addressing in 2001 and 2002 didn't really alter business very much. Oddly enough, we just kept on going. The real boom in the internet is actually today. These days, we're giving out over 160 million addresses every year. And in fact, 2007 and 2008 were the big heydays. We gave out over 200 million addresses in each of those years. 200 million out of only 4 billion. So there's no surprise, we are running low. But the other part of this is somewhat different. How balanced in this industry can we look at another way? We gave out addresses to a lot of people. But let's just take the biggest 1%, the very largest of the large, the Verizons of this world, the Deutsche Telekoms and similar, the BTs, the largest 1%. And we ask, how much address space did those whales consume out of all of the address space that year? So back in 1999 and 2000, the largest 1% consumed a fifth of all the addresses. Everyone else got four fifths, relatively balanced. But as you see, over the ensuing years, this industry became more and more lopsided. The largest folk got disproportionately massive, while the smaller folk tended to disappear. These days, in fact, since the year 2005, the largest 1% of the folk out there on this world consumed 50% of all of the V4 addresses in that year. This industry is aggregating like crazy. So how do we get there? Because it seems that we're back into a position that we were many years ago. Was it a straight path or was it a maze of twisted little passages where somehow or other we took a turning that dropped us back into a time warp with the formation of vertical bundled monopolies all over again? You know, isn't the web wonderful? When you start looking for images like this and you sort of put Scandinavia in it as well, instead of getting the original Escher print, you get something like this. <laughs> I love it. Um, so anyway, back in the early 80s, the telcos had actually reached, I think, their pinnacle of outcome. The telco sector was probably the largest sector in the world in the early 1980s. It certainly employed the most people and generated the most wealth. Even in tiny countries like Laos in Southeast Asia, the telephone was responsible, the telephone company, for two-thirds of their gross domestic product. These guys were rich. They owned you, they owned me, they owned their suppliers, they owned the technology. Their control was massive. They were in charge. Now, this wasn't an accident. This took some decades to get there. And they had actually worked at it very, very hard for about 10 or 20 years. They owned the entire infrastructure, the copper loop, the lot. Their margins were, by anyone's terms, massive. And there was this interlocking structure of monopolies the world over. You couldn't put a service on the telephone network without the telephone companies allowing you to do so. So there was massive amounts of control over the service control over the technology. They even owned the regulators. And of course they owned you and me, they owned the user. So 
Oddly enough, out of success always breeds disaster. Have you ever noticed that? It's that somehow right at the pinnacle of your, your success, the seeds of decline are being sown. And of course, the same thing was happening in the telco business because all of those lucrative monopolies were under intense pressure. Interestingly enough, it was the computer, I think, that sowed the seeds of their downfall because when they converted most of their switching infrastructure into pure digital switching, their margins became even larger. Their profits were, by any measure, obscene. And oddly enough, a lot of folk were looking at it going, why are those guys blessed with a monopoly? We want to compete. And in America, it turned into lawsuits. And in other countries, like Sweden and Australia, it turned into a pressure to deregulate the telco. Those prevailing high operating margins caused massive amounts of pressure for private sector investment. They wanted to play too. It was just too rich to ignore. And at the same time, the public sector was sick of actually using public money, taxation money, committing more public funds into infrastructure. So the whole deal was kind of sweet. You know, we'll deregulate, private sector will actually carry the market forward, let's all have a fine old time. Um, and of course then what happened was, of course, the monopolies were sent out of their Garden of Eden. Don't you love that picture? Um, progressive waves of deregulation occurred starting in America and Western Europe. It occurred all over the world one way and another. And even in a country like Fiji, population, 300,000. Number of telephone companies, three. <laughs> Incredible. Um, all over the world, deregulation was taking place. Private sector investment was entering the market. You're getting competitive carriers, competitive and all of a sudden, this market exploded. That instead of being 900 pound gorillas with full service integration in every dimension, along came an entirely new wave of professions. I'm like, who ever heard of a web content designer 20 years ago? Whereas these days, it's an amazingly big business. There were portal, portals, content aggregators. And I'm sure no one 20 years ago could ever have guessed that the richest company on this planet right now appears to specialise in search. The whole idea that search could be lucrative was amazing, unbelievable. That advertising could truly be turned around into a completely viable business and social networking would appear. I'm like, the tweet was unbelievable, I think. That these markets appeared because the business was opened up. That original unimaginative vertical bundling where the only thing you could do with a telephone was speak into it was ripped apart by this wave of competition. So, you know, we had these new sets of words and new sets of battles, this cyberspace tussle. Uh, this comes from the Uffizi. I love this picture. Uh, it's a group of uh, guys who appear to be on horses with sticks uh, having a fight with another group of people with horses and sticks. Um, I'm not sure things have changed since then. So what actually happened as a result of all that was that the market for internet services was going so fast the telcos were left looking dumb. That size was a disadvantage rather than an advantage. As someone from, someone from Bell Canada said uh, about it, 96, the pace of problems in the telco was happening far faster than the ability of them to solve them. What had happened was that you and I had agreed or a thirst for the internet which was going, growing so quickly the telcos couldn't react. They couldn't redeploy their capital. They couldn't redeploy their products. They couldn't redeploy their people fast enough to fill that gap. So folk wanted stuff, the telcos weren't able to fill it, and the ISPs leapt into the gap. But all of a sudden, entrepreneurial capital moved in. And what a business. There were a lot of folk who became millionaires out of this, and it was actually pretty easy. Um, how much did you pay for the phone call? Nothing. Consumers paid for that. How much did it cost to build a modem bank? About 200 bucks a customer if you paid top price, probably less. How much was the customer worth when you actually sold your business later? About $2,000. What was the margin? 1,000%. I'm like, this was the most phenomenal business we'd had. It was really a golden age for the ISPs. But again, out of success breeds disaster. Because modems, and anyone remember modems? Anyone remember dial-up? Wasn't it slow? Wasn't it frustrating? Wasn't it bloody awful? I'm like, we all wanted something better. But the problem was the ISPs 
couldn't build new copper loops. They didn't have the money. They didn't have access to capital. And the emerging mantra, the emerging philosophy was get big or get bought. And most of the ISPs sold. They simply sold out and handed it back to the telcos. Because the telcos shifted to a different access infrastructure. Blindingly fast, yes, and DSL can be made to sing. And the latest 3G modem stuff will work at frighteningly fast speeds. But, and there's always a but inside this, what actually happened was they locked out competition. Because those kinds of access technologies were cheap for the telco to build and operate, but remarkably difficult for anyone else. The whole idea of a small ISP laying their own copper loop infrastructure is laughable, let alone laying their own fibre at a massive scale of national deployment. That kind of economy just simply doesn't work for these folk. So what we see today is actually rebuilding the monopolies of the past. That the economies of scale now actually completely dominate this industry and that large scale providers reassert their dominance. And it only gets worse as we move onwards. As we try and put in 100 megabits or higher to every single household, then what we're seeing is the competitive investment risks of this are so high that the folk who want to roll it out, if it's private capital, want complete control over everything. Sound familiar? Who's got an iPhone? Oh, come on. Who's got an iPhone? Who's got an unlocked iPhone? Only a few. Because normally, unless you go to a lot of trouble, the only apps you can put on an iPhone are apps that have paid their toll to Apple. The market is being locked up again. We're seeing once more vertical service bundling coming back in again. Structural cross subsidization to protect their own investment in infrastructure. And that's creating new access monopolies. Everyone should look at this. And if you cherish an open, viable, dynamic internet, you should get worried. Because you and I are going to be losers in all of this. Barriers to competitive access are going to go up. Monopoly control is back. What about the promise of the internet? This open infrastructure that we could all put services on and we could all enjoy. Things are going bad to worse. And the exhaustion of IPv4 is perhaps a real problem. There isn't much uptake of V6. True deployment out there in this planet is still below 1%, with less than two years to go to complete exhaustion. Why? Accident? or something else. I suspect it's actually something else. I suspect it's not an accident that we haven't deployed. Because if you look at it from the point of view of folk who want control of the service, the last thing you want is an open architecture. NATs are good, but application level gateways are even better. If you can control the service and put toll gates on the internet at the access level, service providers have to pay you for access to your customers. IPv6 is not good. It doesn't support that kind of architecture. And the lack of deployment in V6. How many iPhones run V6? None. That lack of deployment is interesting. And you kind of wonder if it's deliberate. You know, the big plan was that some years ago we would have started deploying V6. And as the internet grew, green line, and the pool of v4 addresses became low, blue line, IPv6 would have got deployed, red line. But think about this scale again, and think about the true metric of deployment, less than 1%. And think about how long we've got to go before exhaustion, less than 24 months. Things aren't looking good. So we're back to a situation that two decades ago was pretty familiar, a small number of players with a large footprint barriers to competitive access. And increasingly, the word du jour in the industry at the big end of town is vertical bundling, control of service and customer integrated with access. And the incumbents are resistant to competition. They have no interest in V6, these players. Obviously, they're not deploying it. And that leaves us with a severe problem. I believe it's a market failure problem. It's a problem where individual players out there have no economic interest in deploying new technologies. And the barriers to market entry prevent anyone else from coming in at the same time. 
That kind of wedge is a failure in a deregulated market economy. That kind of failure is a failure in public policy. So how important is it that we actually preserve that essential attribute of open infrastructure and open competition? What's the balance between regulation and private industry? And literally, where's the value here? Is it truly the value in delivering packets to customers, or is the true value in content? And shouldn't delivering packets to customers be simply infrastructure? What do we want from the internet? Now, you know, I come from this rather large island in the South Pacific, and over to the east of us is a couple of smaller islands that we Australians call East Australia. Uh, the locals call it New Zealand. Um, and I love this statement. This comes from the New Zealand uh, Minister for Communications back in August when he was asked about V6. And it's a wonderful quote, and it basically says, if we close our eyes and think very hard, industry will just do it, won't they? It's all going to happen through a deregulated economy and enlightened self-interest will actually lead it happen. Um, just to the west of New Zealand, what the New Zealanders like to call West New Zealand, and we call Australia, um, you see an entirely different approach to exactly the same problem. Um, we're rolling out a national broadband network. It's a country of a little over 20 million people. This is going to cost about $43 billion of public funds. Uh, an Australian dollar used to be worth about one American cent. These days, because the American dollar's plunged to, to, uh, to crazy, it's now about the same amount. This is about $43 billion US, or however many Swedish krona that would happen to be. Um, 240 billion Swedish krona. So that's about $2,000 for every man, woman and child being spent of public funds, not private, public funds. And the whole objective is, across that entire continent, to roll out fibre to the house to 90% of all households and do the remaining 10% through high-speed wireless. It's going to be neutral, completely neutral, no more copper loop. And interestingly, it's going to be layered at layer two, not three. It's not IP, it's actually VLANs. It's actually protocol agnostic. And it reopens competition at the basic level of service rather than access. And yes, it rips apart the access monopoly completely. And just to be sure, and just to make sure we've actually put a stake through its heart, uh, we're also putting legislation through the parliament to take the residual fangs out of the monopoly telco, Telstra. That now legislation is going to structurally separate the company between wholesale and retail. And there are limits on the amount of content ownership and 3G spectrum it can, it can take place. Dramatic difference. In some ways, I like the solution because I don't think a deregulated market is going to steer us in a direction that you and I are going to like in a few years' time. To my mind, this whole idea that the, the regulator can sit back and watch the market play out its merry dance is no longer good enough. That the problems this industry has got itself into and the space we are currently sitting in is breeding back those grey, grim monopolies of the past where the only way you could get a service or an application up was to pay your toll at every single toll gate on the network. And, to, and what that would happen is, to my mind, a disaster. That the risk we run is not the picture I showed you before, but a risk where V4 exhausts and the internet simply stops growing. And all those folk who aren't connected, the other four billion on this planet, won't be connected. And all the dreams and aspirations we had for an internet that would truly work for you and I globally will die with it. So I lied. Um, I really did mention V6, didn't I? <laughs> I'm very sorry. Thank you. Thank you, Jeff, for a very interesting presentation that gives uh, the starting points for a lot of questions that we have not the time to put. But you have an opportunity to meet uh, Geoff later this day, 1340, more spe specific about uh, routing infrastructure. So please reserve your questions for that session. Because now we have to go further with Ned Jacobson, 
who is primarily known as responsible for the international launching of Facebook. Facebook started uh, five years ago, something like that, grown to more than 200 million members today. And I think during this Wednesday, Facebook will have um, something between half a million and one million new members. Could that be right? About right? Well, right now we have Facebook has over 300 million active users. Oh, my figure was <laughs> some months late. Uh, you are fascinated by the social opportunities of internet, and I can tell you that Net has a very uh, appropriate background for that because he has an exam in psychology from the University of Lund because Net is not only an international internet entrepreneur, he is also, uh, I think, a very good pog from Skåne. Absolutely. Yeah. In both <laughs> qualities, you're very welcome. The floor is yours. Thank you. Uh, I decided to speak in English just because I haven't been living in Sweden for 10 years and basically with my career I started to talk about the internet only in English terms so it's very difficult for me to relate and talk without uh, being stuck uh, in Swedish. So over 300 million users around the world are on Facebook spending more than 8 billion minutes a day on Facebook. And when, in that sense, the web has become more social and become an, a, rep a, a repository for, for the social uh, graph, uh, our identities and our friends. And with over more, more than 60 million users on Twitter, sharing tweets, 140 characters at a time, the web has become more open and transparent. Uh, I'm going to walk you through a couple of cases where I think that social, the social web, as I prefer to call it, has had an impact both on governments uh, and uh, uh, in general uh, committed, contributed to big changes in the world, but also uh, world companies and private, uh, on private, our, ourselves as private persons. Uh, and I was very privileged to see the building of the whole campaign for Barack Obama, the presidential election in the US, from the grassroots level and to where it took later on and seeing the inaugural speech and so on on Facebook and see what a tremendous power uh, the social web has uh, today uh, in influencing not only the world but in general uh, our lives and companies and brands. Um, they are full of cases lately uh, on, the, on, on the web on how social media has changed uh, our lives uh, some of the most known are, like I mentioned, the, the election of Barack Obama, but also uh, the, FARC, the protest against the FARC guerrilla in Colombia, um, the protest recently against the, Iran the outcome of the Iranian elections through Twitter, where the Iranian government tried to shut down uh, social media or in general media in, in, uh, in Iran, but didn't manage quite to close down the Twitter stream, at least as accessed through, through handsets and clients. And uh, so the world could, change, could, could follow all the changes inside and basically forced, uh, uh, became a very, very powerful force. Um, there are a lot of interesting uh, uses of, of social media and the social web today. And just recently, uh, two teenage girls decided to use Facebook to call for help rather than 911 when they got stuck in a sewer during a storm in Australia. Uh, amazing, one wouldn't be able to think about this a couple of years ago, that you would use Facebook rather than uh, a phone to call 911. I wouldn't recommend that, but I would use it as an option because the scalability of being able to communicate on a social platform is so much stronger. So if we look today, uh, social media, I mean, what is happening on the web today, basically the conversations are the same as yesterday. It's only with the social media the projection is much farther and the signal is much more powerful than before. Just a recent example or an example some time ago, I was sitting at, I was still in at Facebook sitting there and I was, I got this tweet coming up on my client and saying, there's a plane in Hudson, I'm on a ferry to pick up the people and he, and, and he made and he took a photo photograph. And this is what he saw. Before any other news agent out there got a picture, got a story, 
a user who was just at the scene, took a photo with his iPhone, uploaded it on Twitter, and with the 30 seconds, what spread all over Twitter and then up to the big new, new uh, networks. So there's a lot of good examples on how social media and the social web is changing and affecting governments, forcing governments and, uh, to be more open and transparent. But what about brands and companies? Cadbury is a British chocolate manufacturer that got its wrath of social media one and a half year ago when they decided to banish the, uh, the uh, Wispa chocolate bar. Uh, they never in their life thought about that it would cause a big outrage in the UK. But so suddenly, protest groups were created on Facebook against the Wispa, uh, taking down the Wispa and demanding them, to Cadbury, to, to bring back the Wispa to the, to the uh, shelves. Uh, it was quickly picked up by media and suddenly it was all over the place. And in a while, very short after, Cadbury had to bring back the Wispa bar. And as a side note, what's funny is that actually the Wispa bar, the sales of Wispa bar just skyrocketed and now the Wispa bar is very, very popular, although it's been around for a very long time. Another example uh, is the big bank HSBS that decided uh, around a year ago to suddenly start charging graduate students for overdraft without informing them before. They started to charge them. People got mad and signed up to Facebook to protest against Stop the Great HSBS Graduate Ripoff. 400,000 students signed up in very short time, picked up by, by media very quickly, discussed all over the country, and who would have believed, believed this before, that a bank had to take back their decision and, 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 and pay back to the students. That's exactly what happened. The students got their money back, the bank apologized, and say that they actually learned now what their users want and how they should communicate with the users. Another case that I, it's actually my own ex example, um, Comcast is this big cable provider in the US that provides my house with internet access, cable access, and telephony. Suddenly, I didn't have an internet connection. I was mad. I called Comcast. I was being sent out to customer representative from com customer representative, just moved around. Nothing happened. Day after day, nobody came to my house. They decided to come a certain day, and then they said that they'd been there. They didn't show up. And I was mad, so I just threw out on Twitter, said, I'm going to unplug from Comcast. And 30 seconds after I put that on Twitter, this guy comes up, Comcast Care, said, hey, how can I help you? And I answer out there to everybody, uh, you, your service sucks, you lie, and you don't show up on time. And immediately he sent me a personal message, uh, said, please send me an email and uh, we will deal with this situation. And I'm spending almost two weeks trying through phones to go around Comcast and get them to my house and help me to get my internet connection. Just a, a, mil a little second on Twitter, it was all over the place. Immediately they responded. And this is actually, actually have had a, a big impact, not my particular case, but in general for Comcast. Comcast and other services as Comcast and a lot of uh, airline, airline companies in the US have started to use Twitter very proactively to listen in what people have to say about their services and try to improve. Uh, so what does this all mean? Well, the de democratization of informa information is definitely a big lesson that we learn here. But it's also democratization of influence. We as customers, or as people, we are all people, not customers and clients. We demand to be listened to. We demand rapid responses, and with the event of social media, we have that. We have the access to, imp we have the possibility to impact, to, to, to uh, push for changes that we didn't have before. Before, nobody listened to us. You had to write a little uh, note in a newspaper. If you were lucky, they, they took it in, and nobody cares anyway, because nobody reads those pages. Today, we can actually influence anybody out there, even if you're not a, so say, no popular uh, person, you have a tremendous possibility to impact both products, companies, and even governments. And that's only because it's, it's all over, it's out there, and nobody can control the information. And that's a very, very uh, uh, important step, I think. But what is also happening is that we are trusting more and more in strangers. 
through social media and the social web, we're actually strengthening what we call our weaker ties. So connections that we didn't have before, uh, friends through our friends, people that we actually don't know personally, uh, have an impact on, br on, on products we buy, on brands and decisions and attitudes. So the tr we are trusting in strangers much more. And actually recent research is actually showing that we trust strangers more than experts and authorities. So what we also learn is that, or the lesson out there is really treat us as people. We are not clients, we are not customers. We are people and you are people and let's talk to each other as people. And social media lets you or add that emotional uh, um, addition to communication that we didn't have before. Similar to a f telephone conversation, only on, but when you're talking on the phone or you meet face to face, it's basically you and the person you're meeting with, but suddenly there is more accountability and they will listen more to us and we will demand more uh, uh, rapid response and changes. So how will the web evolve or the social web evolve? Well, we talk about the then web. And this is basically what you see here is Google. It's a library that you can search. You search for information. It's archived information. It's organized information. Very valuable if you know what to search for if it was indexed and usually if it happened before, not in real time. What is happening now is we're moving towards the now web. What is happening right here and right now and the now web is represented by companies such as Facebook, Twitter, and all the other companies innovating in the real-time space. And the conversations are different. The now web is more like a cafe, like a bar, like a restaurant, like tapping into these small conversations going on there uh, all the time. And that means that collecting data is actually going to be less valuable than connecting people connecting people and the companies providing the networks, connecting the people is really what's going to be a, a, a very big part of our future on the web. So network companies will dominate the web as opposed to information companies such as Google and Yahoo. But in this stream of real-time information, it's all very, it's great, it's very interesting, uh, but it can be very powerful and it can be very overwhelming. We are drowning in a stream of information and it's easily turning into a waterfall. So, so what do we need to, to better and what is the future and how do we better uh, deal with that, with this onslaught of information that we are power, overpowered by? Well, we need to learn how to filter social media. And those companies and the services that will provide the best filtering system is really those services or those companies in the future that is likely going to win. Another big, another example of how things can go wrong and what is very important in the future as we're moving into this social activity stream is the need for looking into the authority behind all this. Most journalists have worked under uh, the old principles of, ch of checking their sources, but today when we move so fast, information is sp being spread so fast that nobody has time to check whether it's true or not. So, unfortunately, uh, um, Patrick Swayze, who passed away just recently, actually passed away one time before, I think six months before he actually really passed away. It was spread all over the, over, over the internet, Twitter, that he heard, somebody heard that Patrick Swayze died, and then everybody started to tweet about it, and suddenly it came up in the newspaper that we are sorry to say that Patrick Swayze died. Uh, well, you know, fortunately then, he hadn't. But no, nobody, had, nobody checked it, and nobody had time to, to check the sources. So what's going to be very important is the social authority checking. We need to verify who is saying what, uh, what are their sources, uh, that's going to be very, very important. Uh, one of the consequences of living in the social web or and spending a lot of our private uh, lives uh, open is really that we are living our life very naked. Uh, this can have absolutely devastating consequences for private people, whether it's in the working space, uh, you might be applying to a job and you won't get a job because you're, you're, you're your future boss is checking up your, uh, your Facebook page and realizing who you're hanging out with or what you're saying on the web. 
but also for people like this, whose job is to actually be very secret about the information. Not long time ago, the incoming uh, MI6 boss, or the spy, spy boss of the uh, British agency, um, was outed when his wife had put his her Facebook page with all their family pictures uh, on the internet. Uh, amazing. Here's a professional who is just going to, the day before he's taking office, is being outed on the web. His wife's Facebook page actually shows no privacy filters at all. She hasn't done anything to hide anything. People who weren't her friends could even access that information. So what happened is that we see pictures like this, where we see this, this uh, spy, spy chef's uh, daughter and wife dancing, uh, Liza Minnelli dances and posing in pictures. We also um, have his friends or f family writing messages on his walls, uh, congratulating him, and uh, that you have to call him Sir Uncle C in the future and so on. And this is the person who's supposed to overlook the foreign intelligence service and guard information and somebody who should know better. And certainly his wife should be aware of this as well. Um, what we must remem remember, especially on the internet, is really that everything you say and do can and will be used against you. And uh, you've probably heard this before, but this is very, very true today. What we say out there on the street is something that is between, may, might be overheard by one or two people or a couple of people. But on the web, it's there forever. You can't erase it. It's there. And it's just, in this, the, the, the distribution of the information uh, is, is just so powerful that it can have uh, devastating consequences. So always think twice before anything you say and write on the internet. And I think one should look at it like, uh, like an, you know, if in the future an archaeologist will come, you know, like today archaeologists, they come and they dig out your house to see the bits of pieces of, of, of pots and, and skeletons and so on to try to get a picture of the person. Do we want a future archaeologist come and, and find the pictures when we were drunk, uh, all kind of situations, we have embarrassing situations we have been to, especially as a young person, you take a lot of funny photos. You know, think about that. Do you want to live with it? Are you com comfortable with those photos being distributed in 20 years' time? All those pictures that I just showed here are actually being taken down by Facebook. The page has been taken down on, upon request of the, of the user. The problem is that it's still there. I got it all yesterday. I just picked it out of the web yesterday. It was published. It's there. There's nothing you can do about it. So everything you say and you do can and will be used against you on the web. Uh, and finally, I want to finish with by all this amazing technology that we see today in the development on the web. This is really the most important component in the social web and on media today. It's really you. It's all about people. It's all about us. All the rest is just technology. Thank you. Exciting. Questions, please. I have been assured that coffee will be left out there even if we have a small overdraft in time. So please, put questions. Everybody wants coffee. <laughs> Oh, huh. come on. So what, what Facebook is doing to protect their users, I, you, you start by being very open in the start. You don't start from the close environment. You, open, uh, you expose your customers, your, your users, to, to all possible, uh, possible dangers of a public, private image from start. Isn't this kind of a contradiction of what you said, that you should protect yourself? Not really, because, let's say like that, if you, manufacture, if you manufacture a knife, you can use a knife for cutting a bread, slicing cheese and vegetables and so on, but you can also use it in a crime. It's all about you know, freedom, freedom of expression and freedom of speech, as long as you don't hurt other people. Uh, just as a disclaimer, I'm no longer with Facebook, so I don't talk on behalf of Facebook, but... Um, there is terms of services, and as long as you as a private person comply to ser terms of services, it's up to you what you do there, as long as it's legal in the country where you're in. Uh, 
However, there are always cases when you would wish that people would be more careful about the information they put out there. Obviously, there are tons of stories in the press on how people's marriages have been ruined because they found out that they are no longer in a relationship <laughs> or uh, uh, things like updates like that or pictures. They, they are saying that they are in one place but in another place. People have lost their jobs. Uh, people have lost their lives because people have actually uh, uh, been mad at what, you know, they have thought that somebody had a relationship with somebody else. Uh, so there's a lot of things that happen there, but it's all about, you know, personal responsibility. One has to be pers uh, responsible for one's own action. And I think that the problem with the internet, or all the services in general, is that it feels very intimate. It feels like it's only you chatting with a couple of friends. What you're not aware of is that it's all these people, potential people, sitting there watching and reading your information, how it can be used in the future. And as long as one is really careful about what information you put out there and the use of privacy filters, there's a lot of very sophisticated privacy filters on Facebook. The only thing is that most people don't bother to take a look at them. And, and uh, you know, as long as they do, that, do things with care, uh, you know, it's, it's all about, it's up, all up to you. The one on Fuga that up there, to go down. Okay, thank you. Det du säger är väldigt intressant och man ska inte vara allt för mycket negativ alltid. Men jag kan inte låta bli att fundera över de här ryktena som har varit att det lagts upp Facebook-sidor i falska namn. Jag är själv ingen Facebook-användare. Jag tycker helt enkelt inte jag har tid. Men om någon lägger upp en sida och påstår sig vara mig och påstår sig ha åsikter som inte är mina så är jag väl rätt så försvarslös. För jag vet inte ens om att detta pågår förrän det har fått väldigt stor volym. Eller hur? Ja, alltså det, det, det kraftfulla med Facebook är just att, att det som är unika med Facebook det är att det är ett privat eller ett real name network. Det, det betyder att du måste vara den personen du säger att du är. Såvida ingen upptäcker eller rapporterar att du inte är den personen eh, så är det ingenting någon kan göra någonting åt det. Men är det så att någon säger det som är så fantastiskt att man tänker att över 300 miljoner aktiva användare på Facebook folk är väldigt duktiga att leka poliser och rapportera folk det här är ingen riktig person. Och jag har själv personligen tagit hand om eh, den franska premiärministerns och andra VIP-personers eh, falska profiler som eh, helt, helt plötsligt får reda på att ja, det här är inte presidenten, det här är inte den franska presidenten det är någon annan, det här är inte den franska premiärministern och så vidare. Och då har vi plockat ner dem. Eh, det är mot eh, så att säga, Terms of Services och Facebook. Så, så vidare vi vet att det inte är den riktiga personen. Eller så vidare vet att den riktiga personen får de stanna kvar men är det inte den riktiga personen så åker de ner. Ditt svar är att fördelen med det här med att det är precis det man använder för att även hindra den här typen av attacker. Ja, precis. precis. Mm. Ja, bli frågor. Då avslutar vi den här morgonsessionen. En avslutande applåd också till våra förnämliga föreläsare. Och glöm inte att ni kan ställa frågor till Jeff Houston klockan 13.40 i eftermiddag.